सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन चिंता जानी बचर एक दिन खातिर ना सारा बचर तो तुम मुख झमटार सामने जमायर खातिर थे गिन्नी महाराज कर महाराज के जा निर्देश नगर समस्त जैगा समस्या <laughs> आविष्कार <laughs> जमाई सभा लिखुक बड़ जमी गोपाल आलोचना नवबर आगमन मत एक गुरु गम्भर विषय गोपाल उद्देश्य छुट्टी नबाबर आसार आगे पहुंचे जाब महाराज अपनी एकदम चिंता करबा 
বুঝেছি বুঝেছি গোপাল আমাকে চিন্তিত দেখে তুমি সরাসরি ছুটি চাও এটা তোমার গুণ ঠিক আছে তোমার ছুটি আমি মঞ্জুর করলাম তুমি যাও কিন্তু নবাবের আসার আগেই তোমাকে এসে পড়তে হবে কিন্তু মনে থাকে যেন কথাটা বিলক্ষণ মহারাজ তুমি আর এসে উঠতে পারবে না গোপাল সে ব্যবস্থা আমি করব আমি হয়ে উঠব নবাবের কাছে প্রিয় আর তুমি হবে চাকরি থেকে বরখাস্ত মহারাজ অনুমতি দিলে একটি কবিতা আমি পড়তে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই জামাই হয়ে চলল গোপাল ভুড়ি ভোজন করতে গন্ডা গন্ডা মন্ডা কে পারবে না গোপাল নড়তে এই পুটি টেপা নেপলা গুলটে কি করছিস তোরা এদিকে এদিকে সেখানে খুব আনন্দ হবে আর প্রচুর ভালো খাওয়া দাওয়া হবে পাঠশালা আচ্ছা ও ঠিক আছে ঠিক আছে আমি পন্ডিত মশাইকে পরে বলে দেবো তোদের কোন চিন্তা নেই তারা চল আমার সাথে আর কত দেরি করবে এরপর যত বেলা বাড়বে তত গরম বাড়বে তোমার সাজগোজ শেষ হলো বেনারসি শাড়ি রানিমা উপহার দিয়েছিলেন তুমি তো কি তোমার আশায় থাকলে এ জীবনে বেনারসি আর পড়া হতো না হ্যাঁ শখ কত চলো 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 এখন আর দেরি করো না চলো এই যে টেপা গুলটে পুটি নাপলা তোরা সব তৈরি তো হ্যাঁ দাদু তাহলে আর দেরি কেন এই বেলা রওনা দেওয়া যাক উঠে পড় উঠে পড় উপর দুগা দুগা গোপাল ছুটি নিয়ে জামাই ষষ্ঠীতে তার শ্বশুর বাড়ি গেছে এক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই না স্বয়ং মহারাজ গোপাল কে ছুটি দিয়েছেন কিন্তু গোপালের নাতি নাতনি যারা আমার পাঠশালায় শিক্ষা নিতে আসে তাদের ছুটি দেওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আমার তাই তো মহারাজ আমি তাদের গুরু মশাই তুমি যথার্থ বলেছো পণ্ডিত হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছো গোপালের কি অধিকার আছে আমার অনুমতি ছাড়া নাতি নাতনিদের পাঠশালায় আসতে না দেওয়া কেন কেন তারা কেউ যায়নি কেন পাঠশালায় না মহারাজ তারা কেউ আসেনি এতে ওদের শিক্ষা লাভে বিঘ্ন ঘটলো তাদের যদি শরীর খারাপ থাকে তাহলে কোনো প্রশ্ন ওঠে না মহারাজ কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠছে কারণ তাদের শরীর খারাপ নয় মহারাজ গোপাল ওদের সবাইকে নিয়ে নিজে জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ খেতে গেছে ছি ছি মহারাজ বুঝি না বাপু বুড়ো বয়সে কিসে এত জামাই ষষ্ঠী তারপরে নাতি নাতনি সদল বলে গোপাল গেল পন্ডিত কে কিছু বলেও নি আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই মহারাজ এমন কি আপনি নিজেই সাক্ষী আছেন যে নবাব আসবে বলেও গোপালের কোনো মাথা ব্যথা নেই 
गोपाल फिर तोर कल गोपाल के मजर रास्त बेधे फेले और सब किच लुट कर गोपाल आज सबा उठते महाराज मुख हम सत्यर मत विदूषक अभाव नबाब खेपे जा ठीक तक हाजिर करब भगवान के विदूषक हजिए गोपाल चाकी जा स्वामी आगे भूल अनेक बार कर घटते चले गोपाल के बाचाते नबाब सामने गोपाल के आसते ही तुम एक् जाओ मंत्री साथ रकम यह विषय आलोचना करा तुम्हें छाड़ पा ना बोले दिल रानी गोपाल विपद जे लोग गोपाल विपद कारण खुब बस शि दे चलबे चुप कर तो जमाई मतन कर चिंता 
देश ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব কিন্তু ওর দুই শয়তান বটার ঘটা ওরা তো চলে গেছে গোপালকে ধরবার জন্য আমি এক্ষুনি চারজন প্রহরীকে পাঠাচ্ছি গোপালকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না রানী গোপালের আমি গোপালের আমি কিচ্ছুটি হতে দেব না হ্যাঁ এইটুকু ভরসা আমি রাখি जमी मानुष जत खाई तृप्ति जमी खावा आगे कमे ग घुमे चौके टे तब क्या तो जेते नबाब आसे तो क्या तुम्हार बन और दूदिन थकुक ना हाँ के जेते ही बुजले अंधकार होते देरी आ রাতে তো ঘুম হবে না অনেক দূর পথ যেতে হবে আমি একটু জিরিয়ে নি সেই ভালো সেই ভালো যাবে বাবু বুঝলে ভাইয়া এরকম খাবার পর একটু দীপা নিদ্রা না দিলে যে চলে না অনেক রাত হয়ে গেল গোপাল ফিরলে তো এই পথ দিয়েই ফিরবে এই পথ ছাড়া যে আর কোন পথই নেই তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়ার কোন উপায় নেই মন বলছে গোপাল এল বলে শুনছো আর কত নাক ডাক রে এ ওঠো না অনেক রাত হয়ে গেছে এখন তুমি না গেলে महाराज कृष्णचंद्रोपाल एका फिर असुविधे होते उपाय चार जन का चल राजारे तोर विचार
অনেক দিন পর তোমার রাজসভা দেখতে এলাম কৃষ্ণচন্দ্র মন আজ বড়ই প্রফুল্ল নববাবির আগমনে কৃষ্ণনগর ধন্য স্বাগতম জানাই আমি সভাকবি নগণ্য বেশ 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 আপনার জন্য আমার প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের প্রতি মনোরম একটি স্বয়ংসালের বন্দোবস্ত করেছি নবাব সাহেব সে তো বুঝলাম আমার খাতির যত্নে তুমি কোনো ত্রুটি করনি কিন্তু গোপাল কোথায় তাকে যে দেখতে পাচ্ছি না জামাই ষষ্ঠী খেতে গেছে নবাব সাহেব আমরা অনেক বারণ করেছি যে আপনি আসবেন অথচ গোপালের কোনো মাথা ব্যথাই দেখলাম না আমি আপনার জন্য একজন নতুন ভালো বিদূষক নিয়ে এসেছি আপনার মন আরো প্রফুল্ল হবে গোপাল এদিকে মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপাল আমাকে সব বলেছে তোমার শয়তানি মুর্শিদাবাদ অব্দি সবাই জেনে গেছে আমার মন্ত্রী হলে তোমাকে আজকেই গর্দান নিতাম কিন্তু তুমি কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্রই তোমার বিচার করুক আমাকে ক্ষমা করে দিন আমাকে ক্ষমা করে দিন ছি মন্ত্রী তুমি শেষে দুটো ছেঁচড়াকে দিয়ে গোপালকে জব্দ করতে পাঠালে কি বুঝছ গোপাল আমি কালে তো খেয়েছি যে এখনো তার ঘোর কাটেনি মন্ত্রীকেও কিছু খাওয়ানো উচিত তাই নয় কি মহারাজ ওকে বরং হাড়ি হাড়ি ঘোল খাওয়ানো হোক যথার্থ বলেছেন নবাব সাহেব আপনার জুড়ি মেলা ভার আর তুমি হলে সেই ভার যার জুড়ি মেলে না হ্যাঁ ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল Click the show links and enjoy watching the videos.